மீதி என்ன இது செய்தி சொல்லுங்க தலைப்பு சொல்லுங்க நம்மள்கிட்ட இல்லாதது அதுதான் மீதி அந்த காலத்தில் ராப்பி செயின் ஒருத்தர் வருவான் அப்போ இந்த மிச்சம் மீதி எல்லாத்தையுமே நைட்டோடு கொடுத்துறக்கு பேர் தான் ராப்பி செயின் பேர் ஏன்னா அடுத்த நாள் வச்சுருந்தா அதை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு கேடுன்னு என்றைக்கு ஃப்ரிட்ஜுன்னு வந்துச்சோ அன்றைக்கி ராப்பிச்ச காரணம் ஒழிச்சிட்டோம் எல்லாத்தையும் கடுத்த நாள் எல்லாத்தையும் நம்மகிட்டே கொடுத்து நம்மளை காலி பண்ணிட்டாங்க அப்படி தானே ஏதோ மீதின்றதே கிடையாது இந்த செல்ஃபோன் வந்துச்சு பாருங்கள் நாளைக்கு பேசுகிறேன் நாளைக்கு வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது அன்னைக்கே பேசி அன்னைக்கே முடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் செல்ஃபோன் அன்னைக்கே பேசி முடிச்சிடறோம் மீதியாக நாளைக்கு வைக்கிறதே கிடையாது இந்த வச்சு செஞ்சுட்டாங்க வச்சு செஞ்சுட்டாங்கன்னு வாங்க அப்படின்னா என்னென்னா மனசுலேயே வச்சு செஞ்சுட்டாங்க அதெல்லாம் அப்போ இப்போ என்ன செய்யணுமோ அதை அன்னைக்கே செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் நாளைக்கு எதையும் வைக்கிறதே கிடையாது நாளைக்கு என்ன எதுவுமே வைக்கிறது கிடையாது சரி எல்லாத்தையும் விடுங்க என்னப்பா மாசமெல்லாம் சம்பாதிச்சியே ஏதாவது மீதி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்க கொஞ்சம் கை வயத்துங்க பார்ப்போம் எதுக்கு வம்பு இல்லை மிச்சம் மீதி என்ட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஏதாவது இருக்கா பாருங்கள் எதையுமே சேமிப்புன்னு கிடையாது அது எதுவுமே மீடின்னு கிடையாது வாய்க்கும் வயிற்றுக்குமே பற்ற மாட்டேங்குது கைக்கும் வாய்க்குமே பற்ற மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கூட்டத்தின் நடுவில் தேவன் மீதியானதை கொண்டு வர விரும்புகிறான் ஆமே வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ஏசையா நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏசையா நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை தயவு செஞ்சு எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளும் வசனத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் யாக்கோபின் சந்ததி யாரு இஸ்ரவேலில் சந்ததியில் மீதியாகிய சகல ஜனங்களை எனக்கு செவி கொடுங்க தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கற்பத்தில் உற்பத்தியானது முதல் உங்களை தாங்கினேன் உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் நரை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் நான் தப்புவிப்பேன் இதுதான் எங்களுக்கு தெரியுமே எத்தனையோ தடவை படிச்சிருக்கிறோமே ஆண்டவர் தாங்குவார் தப்புவிப்பார் ஏந்துவார் என் தேவன் ஃபாதர் அப்பயே பாடிட்டாரே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மீதியாகிய ஜனம் ஒரு கூட்ட ஜனம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சிலராக வந்திருக்கிற உங்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த மீதியாகிய ஜனத்தை பார்த்து ஆண்டவர் கொடுக்கிற கத்தர் கொடுக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ன அப்படின்னு படிக்கணும்னா சகரியா எட்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது சகரியா எட்டாவது அதிகாரம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அந்த வசனம் எப்படி சொல்லுது விதைப்பு சமாதானம் உள்ளதாய் இருக்கும் சொல்லுங்க ஆண்கள் திரும்பி சொல்லுங்க அப்ப உங்களுடைய உழைப்பு வீணாக போகாது உங்க வியர்வை வீணாக போகாது நீங்க கஷ்டப்பட்டது வீணாக போகாது அது ஒரு பெரிய நல்ல விளைவை உங்களுக்கு கொடுக்கும் நீங்க நஷ்டப்பட மாட்டீங்க கஷ்டப்பட்டதுல நீங்க நஷ்டப்பட மாட்டீங்க அதில் உங்களுக்கு ஒரு சமாதானம் இருக்கும் அது முடிவில் உங்கள் மனசு திருப்தி அடையும் சமாதானம் என்கிற அந்த வார்த்தைக்கு கொஞ்சம் திருப்தியே இல்லாமல் வாழ்கிறோம் கொஞ்சம் திருப்தி அடையும் கொஞ்சம் நிம்மதி இருக்கும் சரி இருக்குது நம்ம கஷ்டப்பட்டதில் ஒரு பத்து மூட்டை நெல் விதைச்சதில் இன்றைக்கி நூறு மூட்டை நெல் வந்திருக்கு நம்ம செலவெல்லாம் போக நமக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா லாபம் இருக்குது அதில் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஒரு சமாதானம் இருக்கும்ல மழை பெஞ்சு எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளவு மன சங்கடப்படுதல்ல அந்த சங்கடம் இருக்காது உங்கள் விதைப்பு சமாதானம் உள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டதுக்கு உங்களுக்கு பலன் இருக்கும் அமேன் அமேன் கையை வைச்சு சொல்லுங்க நான் கஷ்டப்பட்டதுக்கு நிச்சயமாக பலன் கிடைக்கும் நல்லா சத்தமாக சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்கள் வாயினால் அறிக்கை பண்ணும்போது அது வரும் கத்திர ஸ்தோத்திரம் வாயினால அறிக்கை பண்ணும்போது அது கரெக்டாக வரும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் விதைப்பு இரண்டாவது அந்த வசம் சொல்லுது திராட்சை செடி தன் கனியை தரும் 
திராட்சை செடி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் என்ன தெரியுமா உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனி தரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள் இந்த கனி தரது நீங்கள் கதிக கனி தரும்படி நான் உங்களை என்ன பண்ணேன் சுத்தம் பண்ணேன்னு நான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இது ரெண்டு பேருக்குமே உறுதி வீட்டில் மனைவி நம்ம மனசுக்கு ஏற்றபடி இருக்கணும் வீட்டில் புருஷன் நம்ம விரும்புகிறத செய்யணும் புருஷன் செய்யணும் கத்தனுக்கு ஸ்தோத்திரம் மனைவி செய்ய வேண்டிய கடமையை புருஷனுக்கு அவங்க செய்யணும் புருஷன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணும் கனி தரணும் கத்தனுக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம வீட்டில் போய் யாரோ ஒருத்த அவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா அது எங்கள் அம்மா செஞ்சது தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு எதுக்கு கல்யாணம் பண்ண நீ எங்க அக்கா வீட்டில் தான் போய் சாப்பிட்டு வருவோம்னா அதுக்கு உங்க அக்கா வீட்லயே தங்கி இருக்க வேண்டியது இன்னொருத்தி கட்டிக்கிட்டு ஏன் கெடுத்த நான் கேட்கறது சரிதானே எது வம்பு இல்ல உங்க மனைவி உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்களோ இப்ப நான் என்ன தான் ஊரெல்லாம் சுத்தி இத்தி வந்தாலும் வித்தியாசமா ஏதாவது சாப்பிட்டு கிப்பிட்டு வந்தாலும் எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டா என் மனைவி தான் எனக்கு எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்கணும் அது ஒரு ஆசிர்வாதம் நான் குடிக்கிறது வரக்காப்பி வரக்காப்பின்னா உங்களுக்கு தெரியும் பால் இருக்காது சர்க்கரையும் இருக்காது அதை வேற யாராவது போட்டு கொடுத்தா எனக்கு பிடிக்காது ஓப்பனாக சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் வந்தாலும் பிடிச்சவும் பிடிக்காமல தான் குடிக்கிறேன் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் அதுவும் ஏன் மனைவி எனக்கு போட்டு கொடுக்குறது தான் என்னது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் என் மனைவி வச்சு கொடுக்குற ரசம் மாதிரி வீட்டில் எந்த ரசம் கிடையாது எங்கே போனாலும் ஒரு பிரியாணி வீட்டில் செய்வாங்க அந்த பிரியாணி மாதிரி எங்கேயும் கிடையாது ஏன்னா என் மனைவியை எனக்கு ரசிக்க தெரியும் புசிக்க மட்டும் இல்லை சொல்லுங்க வாயில் வர மாட்டேங்குது மாவனை வாயில் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அங்கே வசனம் சொல்லுது கனி தரும் செடி உங்கள் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் உங்கள் மனசு அவங்க மேலே இருக்கணும் உங்கள் அம்மா கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ண பிறகு உங்கள் அம்மா கொடுத்தது தான் எங்கள் அம்மா செஞ்சது தான் அப்படி எங்கள் அம்மா கார குழம்பு அவங்க மீன் குழம்பு வச்சுருக்குது எங்கள் அம்மா கார குழம்பு வச்ச மாதிரி ஆவாரு இந்த மாதிரி வாயை திறந்த ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாருனா அது ஒரு சந்தோஷப்படணும் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க யாரும் எங்கள் அப்பா கொடுக்கணும் எங்கள் அண்ணன் கொடுக்கணும் என் தம்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கல உங்களுக்கு யார் கட்டி கொடுத்தாங்களோ அவர் சம்பாதிச்சது தான் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் அவங்க கொடுக்கறது தான் உங்களுக்கு நிம்மதி ஒரு நாள் ஒரு அம்மா வந்து அப்பா அந்த அம்மா கீரை வைப்பாங்க ஒரு நாள் கொண்டு வந்து காணிக்கு கொடுக்குறாங்க பணமாக இருக்குது எப்பொழுதுமே சில்லற காசு தான் கொடுப்பாங்க முப்பத்தெட்டு ரூபா நாற்பத்தெட்டு ரெண்டு ரூபா அப்படிலாம் கணக்கு வாங்கியிருக்கிறேன் அந்த நாளில் எழுதுவோம் இல்லை அந்த காசை எண்ணி தான் அப்போ ஒரு நாள் ஒரு கொஞ்சம் காசு பணமாக கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு ஒரே சந்தோஷம் என்னம்மானா கல்யாணம் பண்ண நாள்லேருந்து எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு அவர் வந்து தலைவலி தலைவலின்னு துட்டிப்பார் துட்டிப்பார் அவர் கடைசியில் கண்ணில் டெஸ்ட் பண்ணா கண்ணுலேருந்து சீலு ரத்தமாக வர ஆரம்பிச்சிது கண்ணில் குள்ள கேன்சர் வந்திருக்கு அவருக்கு அப்போ நான் சபைக்கு வந்து சொன்னாங்கன்றதுக்காக வந்தேன் எங்கள் வீட்டுக்காரையும் அனுப்பினேன் எங்கள் வீட்டுக்காரரும் வந்தார் எங்கே போய் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சேன் எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்தார் ஜவம் பண்ணார் உங்கள்கிட்ட ஜவம் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் எண்ணையும் ஜவம் பண்ணிருந்தார் தொடர்ந்து எஸ்வின் ரத்தம் ஜவம்னு சொல்லிட்டு ஜவம் பண்ணார் இன்றைக்கி ஆண்டோடி கிருபையில் கம்ப்ளீட்டாக சுகமாகிடுச்சு அலை லோயா பதினாறு பதினேழு வருஷமாக என் புருஷனை கட்டிக்கிட்டு ஒரு நாள் அவர் சம்பாதிச்சு போட்டதில்லை இன்னைக்கு போய் ஒரு தோப்பில் வந்து அவர் வந்து ஒரு வாட்ச்மேன் ஆகி இந்த மாதம் சம்பளத்தை எடுத்து கொண்டாத என் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே இல்லாத சந்தோஷத்தை இன்றைக்கி பார்த்தேன் அது அப்படியே கத்தர் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் அந்த அம்மா கொடுத்தாங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா உங்கள் புருஷன் அல்லது உங்களுக்கு யார் உரிமை உங்களுக்கு யார் உரிமையோ அவங்க சம்பாதிச்சு கொடுத்தா தான் அவங்க கையிலேருந்து வந்தால் தான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் ஆமாவே இல்லையா நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து என்ன தெரியுது எவ்வளோ சோகமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது ஆனால் வசனத்தை தான் சொல்லுது இது நடக்கும் என்ற வசனத்தின் மேலே கை வச்சு சொல்லுங்க திராட்சை செடி தன் கனியை தரும் திராட்சை செடி தன் கனியை தரும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் பூமி தன் பலனை தரும் பூமி என்ன பண்ணும் தன் பலனை தரும் இது பூமி விளையிற பூமி ஒரு கணவன் மனைவி குடும்பம் ஒரு பிள்ளைகள்ட்ட நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் ஒரே ஒரு பாட்டு தான் அம்மா அப்பா பாடுற பாட்டு அது என்னன்னா தென்னைய வத்த ஏன்னா தென்னைய வச்சா என்னது இளநீர் பிள்ளைய பெற்றா எப்படி கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லை இதுதான் அது பூமி பலனை தரணும் ஒரு பூமி பலனை தரணும் அதுக்கு காரணம் எனக்கு என்ன தெரில நீங்கள் எந்த நிலைமையில் வளர்த்தீங்கன்னு தெரியல 
வெளிநாட்டில் ஒரு பிள்ளை ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்தா ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறந்தா உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் அவர் சொல்லுவார் நான் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸராக ம அங்கே சத்தமே வரலையாம்லப்பா வெளியில் கேட்கலையாம்ல கேட்குதா வெளியில் ஹலோ கேட்குதாப்பா இப்போ கேக் இப்போ கேட்க சரி வெளிநாட்டில் ஒரு பிள்ளை பிறந்தா அந்த பிள்ளை பிறக்கும்போது அவங்க அப்பா சொல்லுவாங்க இவனை ஒரு பெரிய படிக்க வச்சு ஆஃபீஸராக ஆக்கணும் அவன் பெரிய ஆஃபீஸில் நல்ல பெரிய ஆஃபீஸராக வேலை செய்யணும் அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் அப்போ மனைவி சொல்லுவோம் சும்மா இருங்க யார்ட்டையோ ஒரு தொண்டை போய் கையை கட்டிக்கிட்டு நிற்கிறதுக்கு என் பிள்ளை ஒரு பெரிய கம்பெனி வைப்பான் ஆயிரக்கணக்கான பேர் அவன் கீழே வேலை செய்வான் அவன் பெரிய பெரிய முதலாளியாக்கணும் அப்படின்னு அம்மா நினைக்கும் நம்ம ஊரில் ஒரு பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா ஒரு பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உடனே மகன் எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்துட்டோம் எனக்கு கவலையே இல்லை நான் சாகும் போது எனக்கு கொல்லி அவன் தான் வைப்பான் என்னது சாகும் போது யாரு கொல்லி வைக்கிறதுக்காக ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்துட்டான் அட அப்பயே வச்சுக்கிட்டு சாக வேண்டியதானு அது அவர் பிறந்து அவர் சாப்பிட்டு நம்ம எண்ணங்கள் இருக்கு பாருங்க அதை விட இந்த அம்மா எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை பொறுத்துட்டாங்க எனக்கு கவலையே இல்லைங்க என் வயசான காலத்தில் அவன் எனக்கு பிச்சை எடுத்தாவது எனக்கு கஞ்சி ஊற்றுவான் என்னது பிச்சை எடுத்தாவது என்ன பண்ணுவான் கஞ்சி ஊற்றுவான் நம்ம எண்ணங்கள் நம்முடைய இயக்கங்கள் நம்முடைய செபங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பூமி தன் பலனை சார் அதை நம்ம பக்குவப்படுத்திருக்கிறோம் அதுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சிருக்கிறோம் அதில் விதைச்சிருக்கணும் நிறைய விதைச்சிருக்கணும் பூமினா ஏன் சொல்லணும் அதில் நான் விதைச்ச இடம் என் சொத்துன்னு பார்க்கல என் சொகன்னு பார்க்கல என் நேரத்தை பார்க்கல என் பிள்ளைகளுக்காக தான் நான் வாழ்ந்திருக்கேன் அந்த பிள்ளை பலனை தரணும் அந்த பலனை கத்தர் கொடுப்பார் அமே அலையிலூயா வானம் தன் பணியை தரும் தேசம் சபிக்கப்பட்ட தேசமாய் மாறிவிட்டது இன்னைக்கு பணக்காரங்க லிஸ்ட்ல எடுத்துட்டா எந்தெந்த நாடுகள் முன்னாடி இருக்குதோ நூத்தி இருபது நாடுகளில் வச்சா கடைசியில் வந்து நூத்தி ஏழாவது இடத்துல பாகிஸ்தான் எல்லாம் முன்னாடி போயிடுச்சு பங்களாதேஷ் எல்லாம் முன்னாடி போயிடுச்சு ஸ்ரீலங்கா முதல் கொண்டு முன்னாடி இருக்கு கடைசியா இருக்கிற நாடு ஏழைகள் அதிகமா இருக்கிற நாடு பட்டினி அதிகமா இருக்கிற நாடுன்னு இந்த நாடு வந்துடுச்சு ஆனா அந்த சாபம் நிறைந்த இந்த இடத்துல பூமி பலனை தருகிற ஒரு இடத்துல பலன் தரணும்னா வானம் திறக்கணும் வானம் திறக்கல வானத்திலிருந்து பனியோ மழையோ பெய்யணும் வானம் தான் அந்த ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்க முடியும் நல்ல பனி பெஞ்சிச்சுன்னா உடனே பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இந்த வருஷம் நிறைய மழை இருக்காது மழை அதிகமா இருந்தா இந்த வருஷம் பனி அதிகமா இருக்காது ஆனா இந்த பனியும் மழையும் மாறி மாறி இருந்தா தான் ஒரு தேசம் ஆசிர்வாதமா இருக்கும் வானத்தின் பலகனைகள் திறக்க வேண்டுமானால் தேசம் சமாதானம் உள்ளதா இருக்கும் தேவ தேசம் தன்னுடைய தவறுகள் இருந்து திருத்தி கொள்ளும் தேசம் தன்னுடைய பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பும் இந்த தேசம் ஆசிர்வாதத்தை தேசமும் தன் பலனை தரும் ஆமே யார் அனுபவிப்பாங்க இந்த ஜனத்தில் மீதியானவர்கள் இதையெல்லாம் சுதந்திரிக்க கட்டளை இடுவேன் கத்தருடைய சமூகத்தில் எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் போயிட்டாங்க கத்தருடைய கடைசி நாட்களில் கத்தருடைய வருகையின் நாட்களில் காத்திருக்கிற இந்த கொஞ்சம் மீதியானவர்கள் இன்றைக்கு தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற சில கூட்டம் இன்றைக்கு எலியாவின் நாட்களில் அந்த நாட்களிலே அவங்க மீதியானவர்கள் ஒரு ஏழாயிரம் பேர் இருந்தது போல இந்த தேசத்தில் கொஞ்சம் பேர் மீதியா இருந்து பாகாலை வணங்க மாட்டோம் கத்தரே தேவன் என்று சொல்லுகிற ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் பாருங்க அவர்களுக்கு ஏராளம்ிக்கப்படணும் இந்த வார்த்தை தினந்தோறும் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் வாழ்க்கை ஆனால் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மார்க் எட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் தேவன் ஆசிர்வதித்தால் என் ஏசு ஆசிர்வதித்தால் மீதியாக இருக்கும் மீதி இருக்கும் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் கத்தருடைய ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடு கூட அவர் வேதனையை கூட்ட மாட்டார் ஏசு ஆசிர்வதிக்கும் போது நான் 
ஐந்து அப்பங்களை ஐயாயிரம் பேருக்கு பங்கிட்ட போது மீதியான துணிக்கைகளை எத்தனை கூடை நிறைய எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார் பன்னிரண்டு என்றார் நான் ஏழு அப்பங்களை நாலாயிரம் பேருக்கு பங்கிட்ட போது மீதியான துணிக்கைகளை எத்தனை கூடை நிறைய எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார் ஏழு என்றார்கள் யாரு அண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஏன் இயேசு கிறிஸ்து இடத்துல நீங்க வந்தீங்க பிரஜாதிகள் அல்லது பிறர் தங்கள் தெய்வத்தை எப்படியாவது திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று ஏதாவது கொடுக்கிறார்கள் தாங்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ அதை ஏதாவது கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் இயேசு என் ஜனங்கள் அப்பத்தினால் திருப்தியாக வேண்டும் என்று அப்பத்தை கொடுக்கிறவர் தகப்பன் அல்லது பிள்ளை தன் தகப்பன் இடத்துல அப்பத்தை கேட்டால் கல்லை கொடுப்பானோ என்று கேட்டவர் அப்பத்தினால் திருப்தியாக வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் எத்தனைக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த தேவனுடைய இருதயத்தை பாருங்க இந்த ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறார் அந்த வசனத்தெல்லாம் வாசிச்சிங்கன்னா இந்த ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறேன் இவர்கள் என்னிடத்துல வந்து தங்கி இருக்கிறாங்க என்னிடத்துல தங்கி இருக்கிறாங்க நான் அவங்கள வெறுமையா என்ன பண்ண முடியாது நான் அனுப்ப முடியாது வழியில அவங்க சோர்ந்து போவாங்க அவர் வழியை குறித்து யோசிக்கிறார் அவங்க போய் சேர வேண்டிய இடம் வரைக்கும் அவங்கள நடத்தணும்னு நினைக்கிறார் அவங்க சோர்ந்து போக கூடாது என் சன்னங்களுக்காக நான் பரிதபிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற ஆண்டவர் தூரத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள நான் நிறைவா அனுக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டா எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி ஒரு பெரிய கேள்வி என்னன்னா அவங்க எடுத்தது மீதி எடுத்தது ஏழு கூடை நிறைய அப்பங்கள் ஏழு கூடை நிறைய அப்பங்கள் அந்த கூடை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அந்த அது கல்லிலைய ஓரம் கடற்கரை ஓரம் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்களே மீன் பிடிக்கும் போது இப்ப கூட பெரிய கூடை வச்சிருப்பாங்க அந்த கூடை நிறைய அந்த கூடையை வச்சிருக்கிறாங்க அந்த கூடை நிறைய இருக்கு அது எப்படின்னா அந்த மீனை கொண்டு வந்து கடல்ல இருந்து வரும் போது அந்த கூடையில போட்டு அப்படியே தூக்கி ஒருத்தவங்க தலையில தூக்கி வைப்பாங்க அல்லது நாலு ரெண்டு மூணு பேர் என்ன பண்ண ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பிடிச்சி தூக்கிட்டு ஓடி வந்து கொடுப்பாங்க பெரிய கூடை நம்ம கூட இல்லை ஆண்டு ஒரு கற்றிருக்காங்க கொடுக்கிற பிள்ளைகளை நீங்கள் எந்த அளவினால் அளக்குறீங்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அளக்கப்படும்னு சொன்னார் ஆனால் தம்முடைய சனத்துக்கு கொடுக்கும்போது கத்தர் எந்த அளவினால் அளந்தார் தெரியுமா நான் உனக்கு ஒரு சின்ன மரக்கால் அளக்கல கூட கூடைய ஆசிர்வாதத்தை தருவேன்றார் சந்தோஷமா இல்லையா நீங்க நல்லா கை தட்டி ஆமையன்னு சொல்லுங்க தேவன் ஏராளமாய் கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறார் ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி எழுமுனுச்சு என்ன கேள்வி அப்படின்னா அப்போ ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீனை கொண்டு அப் ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீனை கொண்டு ஐயாயிரம் பேருக்கு நான் போஷித்தேன் அப்போ பன்னிரெண்டு கூட நிறைய என்ன பண்ணீங்க எடுத்தீங்களா சரி இப்போ ஏழு அப்பத்தை கொண்டு இப்போ அப்பத்தின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஏழு அப்பத்தை கொண்டு நான் போஷித்த போது எத்தனை பேர் சாப்பிட்டாங்க நாலாயிரம் பேர் தான் நாலாயிரம் பேர் தான் அப்புறம் மீதி எவ்வளோ எடுத்தீங்க ஏழு கூடை தான் அப்போ ஏதோ குறவு இருக்குல்ல ஏதோ ஒரு குறைவு இருக்கு அந்த குறைவுனால தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் மனசார கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல அப்பத்தை கொடுத்தாங்க அதற்கு பிறகு தான் சில மீன்களும் அவர்களிடத்தில் இருந்தது முதல்ல இந்த அப்பத்தை கொடுக்கட்டும் முதல்ல இயேசு கிரிசு கேட்டவனை இந்த ஜனங்களுக்காக பரிதவிக்கிற இவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது உடனே ஒருத்தவன் கூட அன்னைக்கு ஐயாயிரம் பேருக்கு வெறும் அஞ்சு அப்பத்தை கொண்டு நீங்க செய்யலையா இங்க இப்ப என் கையில ஏழு அப்ப இருக்கு இந்த அங்க வச்சு ஜவ் பண்ணுங்க நிச்சயமா ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வான்னு கத்தர் மேல இவங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை ஒரு தடவை எப்பயோ ஒரு அற்புதம் நடந்தனால நாளைக்கு நடக்கணும்னு அவசியமா அது எனக்கு கிடைக்குமா அந்த இடத்துல நடந்துச்சு இந்த இடத்துல நடக்குமா அன்னைக்கு நடந்துச்சு இன்னைக்கு கிடைக்குமா எங்கேயோ நடந்துச்சு அப்ப இங்க நடக்குமா ஆயிரம் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிற விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எந்த இடத்திலும் கூடும் எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்றவங்க நல்ல கை தட்டியாமேன்னு சொல்லுங்க விசுவாசிக்க ஒருத்தம் இல்லை எவ்வளவு பேசி எவ்வளவு கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் அந்த விசுவாச இருதயத்துல வரணும் கத்தர் என்ன நடத்துவார் இன்னைக்கு இந்த அற்புதம் நடக்கும் இங்க இந்த அற்புதம் நடக்கும் எல்லார் கண்களுக்கு முன்னாடி நடக்கும் அன்னைக்கு அங்க இருந்த அதே இயேசு தான் இன்னைக்கு என் நடுவில் இருக்கிறாரு அன்னைக்கு நடந்த அதே அற்புதம் தான் இன்னைக்கு என் நடுவில் நடக்கும் ஏன் சொந்து போறீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க ஏன் சந்தேகப்படுறீங்க ஒருவர் உங்களோடு இருக்கிறார் 
நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்களோடு இருக்கிறார் அவர் அறிந்து கொள்வது தான் வேதம் அவரை அறிந்து கொள்வது தான் அறிவு அவரை அறிந்து கொள்ளதான் விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தில் எவ்வளவு தூரம் அவங்க இயேசுவை எடை போட்டாங்கன்னா அப்பத்தை கொடுத்து அது பழகி பெருகின பிறகு மீனை கொடுப்போம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அது பழகினா நடக்கும் இதை கொடுத்துட்டோம் சரி கொஞ்சம் கொடுப்போம் அவர் மேலே ஏதாவது கிடைச்சிச்சுன்னா அப்புறம் பெருசாக கொடுப்போம் எப்படி கொடுப்போம் எங்கள் அப்பாவும் பெருசா மீனும் பெருசா உங்கள்கிட்ட பத்து மீன் வைக்கிறாங்க பத்து ரொட்டி வைக்கிறாங்க நல்ல அழகாக சுட்டு சுட்டுல சரி நல்லா வறுத்து பத்து மீன் துண்டு வைக்கிறாங்க ரெண்டு ரொட்டி வைக்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன எதை அதிகமாக சாப்பிடுவீங்க எதை அதிகமாக சாப்பிடுவீங்க என்ன சொல்லுங்க மீன் பிரியல்கள் தானே நிறையா இருக்கிறீங்க ஆனால் எதை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க மீனை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க எதையோ மறைச்சி வச்சுட்டு கொடுக்குறீங்கல்ல அண்ணனியாக்கள் இன்னும் இருக்கிறீங்கல்ல எதையோ மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு இதில் என்ன ஒரு அற்புதம் நடக்குது நடந்தால் பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு மறைச்சி வச்சுட்டாங்க உங்கள் விசுவாசம் தான் உங்களுடைய செயல்பாடை தான் தேவன் பார்க்குறார் கத்தட்டு கொடுக்கும்போது ஏன் முழுமையாக கொடுத்தா என்ன அதை உண்மையாக அதை கொடுக்கல அங்கே இன்னொரு கூட்டம் இருந்துச்சு இன்னொரு வேடிக்கை என்னதுன்னா மார்க் அதே எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் அதுக்கு பின்பு என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குதுன்னா அப்பொழுது பரிசையர் வந்து அவரோடு கூட தர்க்கிக்க தொடங்கி அவரை சோதிக்கும்படி வானத்திலிருந்து ஒரு அடையாளத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்று அப்போ இயேசு என்ன பண்ணுறான்னா அவர் தம்முடைய ஆவியில் பெருமூச்சு விட்டு இந்த சந்ததியார் அடையாளம் தேடுகிறது என்ன இந்த சந்ததியாருக்கு ஒரு அடையாளமும் கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் படக்கில் ஏறி அப்புறம் அந்த அந்த கரைக்கு போயிட்டார் சந்தேகம் அது செஞ்சா என்ன இதை செஞ்சா என்ன அவர் இதை செஞ்சா என்ன கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவருக்கு சித்தமானது அவர் செய்வார் நம்ம பேராசையை அவர் செய்ய மாட்டாரு நம்முடைய தேவையை நிச்சயமா அவர் கொடுப்பாரு பசியா இருந்தா கொடுத்தாரு வானத்துல இருந்து எதுக்கு இப்ப வரணும் அவனுக்கு என்ன என்னன்னா வான அன்னைக்கு எலியாவிட்ட இருந்து அக்கினி புறப்பட்டு வந்த போது அன்னைக்கு பூசாரிகள் அழிச்சிட்டோம்ல அன்னைக்கு அந்த அக்கினி வந்த போது அன்னைக்கு கத்தரை தேவன்னு சொன்னாங்கல்ல இன்னைக்கு நிறைய பேர் ரோமர்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறோம் அவனால எல்லாத்தையும் அழிச்சு போட்டுவிட்டு நமக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை தர மாட்டாரா இவன் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் நடக்கல இவனுக்கு அக்கினி இறங்கினே யாக்கோபி யோவானே சொன்னாங்க அந்த ஒரு அந்த சமாரிய பட்டணத்தில் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளல உண்மை ஏற்றுக்கொள்ளல அதனால அக்கினியை வர வச்சு அவங்களை அழிச்சிடலாமா அவனுக்கு அக்கினி வந்து எவனாவது அழிக்கணும் அவன் புத்தி மாறவே இல்லை ரொம்ப இந்த ஏக்கத்தோடு கூட ஒரு பெருமூச்சு இருக்கு பாருங்க என்ன செஞ்சு இந்த ஜனங்களை திருத்துறது என்ன சொல்லி இந்த ஜனங்க திருந்துவாங்க நேராக வந்து நான் தான்பா ஜீவாப்போம் என்ன விசுவாசிக்கிற மரித்தாலே என்ன பண்ணுவான் உயிரோடு எழுப்போம் என்ன சொன்னாலும் நம்பலைன்னா யார் தான் என்ன பண்ண முடியும் உங்கள் நம்பிக்கை உங்கள் விசுவாசம் என்னைக்கு நூற்றுக்கு நூறு கர்த்தர் மேலே இருக்கும் அன்னைக்கு பழுகி பெருகிற ஆசிர்வாதம் இருக்கும் கூடை கூடையாக ஆசிர்வாதம் உங்கள் வீட்டில் கிடைக்கும் உங்கள் குறைவுக்கு காரணம் கர்த்தர் அல்ல உங்கள் குறைவுக்கு காரணம் அபிவிசுவாசம் என்றைக்கு நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களோ என்றைக்கு கர்த்தரை முழுமையாக நம்புகிறீங்களோ அன்னைக்கு கூட கூடையான கர்த்தர் ஆசிர்வாதத்தை கொடுப்பா எனக்கு இன்னொரு கேள்வி அடுத்த நாள் இருந்தா மன்னா முதற் கொண்டு கெட்டு போகும் அடுத்த நாள் இருந்தா மன்னா முதற் கொண்டு என்ன பண்ணும் கெட்டு போகும் ஆனா இயேசு இருந்தா எதுவும் கெட்டு போகாது ஆமே அந்த எதுக்கு ஆண்டவர் மீதி கொடுத்தாரு அன்னைக்கெல்லாம் அதாவது வனாந்திரத்தில் வரும்போது இருபது லட்சம் பேருக்கு மேல இருக்கிறவங்க சாப்பிட்டாங்க ஆனா அடுத்த நாள் வச்சாங்கன்னா அதுல புழுவும் பூச்சியும் வச்சுச்சு சாப்பிட முடியாது கெட்டு போச்சு குணமாக்கினவர் <laughs> தலைவிலிருந்து <laughs> 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 
இரண்டாவது இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா இருக்கு ஆனால் இல்லை மீதியாக கொஞ்சம் இருக்கு ஆனால் இல்லை இல்லை இதை ஒருத்தி அப்படியே சொல்கிறா பாருங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அதற்கு அவள் பானையில் ஒரு பிடி மாவும் கலையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அதை எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு இரண்டு விறகு பொறுக்குகிறேன் சாரிபாத் என்கிற ஊர் தீடு சீதோனில இருக்கிற ஒரு ஊர் ஒரு விதவை அன்பு தேசங்களில் பஞ்சம் மழையும் பெய்யல பனியும் பெய்யல இங்கு தென் நாட்டிலிருந்து வட நாட்டுக்கு இப்பொழுது என்ன பண்றாரு அனுப்பப்படுகிறார் மிஷினரியாக இந்த எலியா ஆகாப் ராஜா ஆகாப்பின் காலத்தில விக்கிரக ஆராதனை பயங்கரமாய் பெருகி கொண்டிருக்கிறது இது பத்தாது சொல்லி பாகால் தனியா இருக்கிறாரு அவரை கல்யாணம் பண்ணி வச்சு பார்க்கணும்னு அவனுக்கு ஆசை அதனால தீடு சீதோன் என்ற இடத்துக்கு சீதோன அறிவு அறுவறுப்பு ஆகிய மில்கோத் அப்படின்ற ஒரு தெய்வத்தை எடுத்து எப்படிப்பட்ட அறுவறுப்பு அப்படின்னு சொன்னா ஏத் பாகால் என்கிறது அந்த ஆண்டு வந்த ராஜாவினுடைய பெயர் அந்த ராஜாவுக்கு மனைவி செத்து போயிட்டா அதனால அவனுடைய ஒரு மகள் வளர்ந்தா அந்த மகளுடைய பேர் தான் எசபேல் அவளை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டான் அவன் இவன் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டா அவளை போய் இந்த ஆகா போய் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டான் அப்ப சமுதாயம் எவ்வளவு கெட்டு போனது என்பதை கொஞ்சம் நினைங்க ஏன் ஓரிணை சேர்க்கை பற்றி பேசுறோம் ஏன் தவறான வாழ்க்கை வேணான்னு பேசுறோம் அந்த தவறான வாழ்க்கை எத்தனை சந்ததியை ஏன் தேசத்தை கெடுத்தது சும்மா இல்ல தேசத்தையே கெடுத்தது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அங்கிருந்து வந்த அந்த அறுவறுப்பு அந்த அறுவறுப்பு ஏ ஒரு வருக்கத்தில் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிசு எல்லா பாவங்களையும் சாபங்களையும் தீர்த்துட்டான்னு சொல்லு ஆனால் ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சே போய் விக்கிரக ஆராதனை செய்தான்னா விக்கிரகாரன் செய்யும் போது அவர் சொல்கிறார் வானத்திலும் பூமியிலும் எந்த எனக்கு ஒப்பானவைகளாக எந்த ஒரு சுருபத்தையும் இன்னைக்கு விக்கிரகத்தை என்ன பண்ண வேணாம் நிறுத்த வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அப்படி நிறுத்தினின்னா மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் என்ன பண்ணும் அந்த சாபம் இருக்குன்றார் தெரிஞ்சே போய் விக்கிரக ஆராதனை போய் விழுந்தா சாபம் வருது வானம் அடைக்கப்படுது மழையும் பெய்யல பனியும் பெய்யல இந்த இடத்துல சாபம் வந்தது எப்ப இந்த எசபேல் அங்க வந்தாலோ அன்னையில இருந்து மழை நின்று போச்சு அது எளியா இல்ல தேவனுடைய சாபம் ஆனா தேவன் என்ன செய்ய முடியும் பாவம் பெருகின இடத்துல எந்த தீடு செய்தோன்ல பாவம் பெருகினிச்சோ அந்த இடத்துல அவருடைய கிருபை என்ன பண்ணும் பெருகணும் சொல்லி இங்க ஏராளமான விதவைகள் இருந்து ஏழைகள் இருந்தாலும் ஒருத்திய எல்லைகளில் வச்சானுங்க அவனுங்க அப்படி புருஷன் பேரு தெரியல புள்ள பேரு நமக்கு தெரியல ஏன் அவ பேரு தெரியல அந்த குடும்ப பத்தி தெரியல ஆனா யார் அறியலனாலும் ஒரு ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் அவ பட்டினியா கிடக்கிறா இதுதான் கடைசி நாலு அப்படின்னு சொல்லி கேரி தாட்டண்டையில நல்ல காகங்கள் கொண்டு வந்து அப்பமும் அங்க இறைச்சியும் கொடுத்த வேலையில அவனை அனுப்பும் போது அவன் இதோட பெட்டரான ஒரு இடம் நல்ல ஒரு தங்கறதுக்கு ஒரு இடம் நல்ல சாப்பாடு போடுறதுக்கு ஒரு நல்ல காரியம் அங்க ஒரு விதவைக்கு கட்டளைட்டன்னு சொன்னா நல்லா சமைச்சு நல்லா போடுவா அப்படின்னு ஒரு வேலை வந்திருக்கலாம் ஆனா வந்த அவருடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா முதல்ல எல்லையில் இருக்கிறவங்க எந்த நேரத்திலும் எதிராளிகளால தாக்கப்படுவாங்க அவங்க உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை ரெண்டாவது அவன் போய் பார்த்த போது அவன் என்ன பார்த்தான்னா அவன் ரெண்டு விறகு பொறுக்கினான் ரெண்டு விறகுனா ரெண்டு தான் பொறுக்கினாலும் அப்படின்னு கேள்வி ரெண்டு விறகு பெருகணும் சொல்றார் கதிர் சோதர் எங்களும் கிராமத்தில் வந்தவங்க நானும் கிராமத்தில் வாழ்ந்தவன் இந்த 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 மழை நாள் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் ஊரில் ஒரு சவுக்கு தோப்பெல்லாம் இருக்கும் அந்த சவுக்கு தோப்பில் சவுக்கு அந்த செத்தையெல்லாம் வச்சு அதை அழகாக்க போட்டு எங்கள் நானும் என் தம்பியும் பெரிய போர் அமைப்போம் அதில் ஒரு சுட்டு தண்ணி கூட உள்ளே வராது இது மட்டும் இல்லை எங்கே எங்கேயோ போகிற மாடு போட்ட சாணியெல்லாம் எடுத்து அதில் என்னென்னமோ போட்டு அதில் ஒரு கலவையெல்லாம் கலந்து அது எந்த வீட்டில் ஏமாந்துருக்குறாங்களோ அவங்க வீட்டில் சாணி தட்டி அதெல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் வந்து ஒன்றா பத்திரமாக படுத்து அது வீட்டு பரணியில் இருக்கும் மேலே வீட்டு பரணியில் என்ன இருக்கும்னா வேறு காசு பணம்லாம் இருக்காது 
எது தான் இருக்கும் இது தான் மேலே இருக்கும் என்ன நீங்கள் எல்லாம் முறைச்சி பார்க்குறீங்க நான் அப்படி தாங்க வளர்ந்தேன் நானும் சாணி தட்டி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் பொம்பளை பொள்ளு இல்லை கடைசியில் மூணு பொம்பளை பிள்ளையும் எங்கள் அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு கடைசியில் எல்லா வேலையும் செய்யறது எல்லா கிருபையும் எங்கள் மேலே வந்தது எனக்கும் என் தம்பியும் மேலும் அதெல்லாம் மேலே அடிக்க வச்சுருப்போம் பத்திரப்படுத்தி வச்சுருப்போம் எது இல்லை அது இல்லைன்னு எல்லா இடத்துலையும் எல்லாம் போய் கேட்குற பழக்கம் அந்த நாளில் இருந்துச்சு என்னைக்காவது ரெண்டு விறகு இல்லைன்னு என்னைக்கும் போய் நின்னதே இல்லை அது எவ்வளவு தருத்திரம்னா ரெண்டு விறகு கூட இல்லாத தருத்திரம் அது அது இல்லாமலாம் இருக்காது கிராமத்தில் ஒன்றுமே இல்லாத ரொம்ப ரொம்ப அந்த நிலைமை ஆனால் அந்த வசனம் நல்லா கவனிங்க ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறது ஒன்று ஒரு பரிசுத்தவான் இன்றைக்கு அவள் அவருடைய குடும்பம் அந்த பரிசுத்தவானோடு கூட இணைய வேண்டும் என்று தேவன் திட்டமிட்டார் அமே அலையிலூயா அலையிலூயா அந்த மனிதனுடைய வார்த்தை நடக்கை எல்லாவற்றையும் அவள் பார்க்கணும் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வார்த்தையும் நடக்கையும் ஒன்றா இருந்தால் தான் அவன் ஒரு ஊழியக்காரன் நம்ம வீட்டில் தங்கி இருக்கிற ஊழியக்காரர் ஒரு பரிசுத்தவான் என்று காண்கிறேன் என்று அந்த பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு மனுஷனோடு கூட பேசணும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு நாள் லீவ் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது பரவாயில்ல நம்ம அண்ணனோடு கூட போய் உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் சோக கதையை என்றைக்கு பேசியிருக்கிறேன் ஏன் சொந்த கதையை என்றைக்கு பேசியிருக்கிறேன் உங்கள் ஊழியத்தை பற்றி நீங்கள் எப்படி வளரணும்னு பற்றி உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கு தானே கத்தரை நான் வச்சுருக்கிறாரு எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறவங்க அதுதானே ஊழியக்காரங்க என்னைக்கு ஒரு விறகோடு ஒன்று விறகு வைக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் கிராசிங்னு பேர் கிராசிங் எதையுமே நீங்கள் கிராஸ் பண்ணணும் இது ஏன் தேவையா எனக்கு நம்ம ரெண்டு நானும் ஒரு ஊழியக்காரன் பேசிகிட்டே இருந்தோம் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டே இருந்தார் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து என்னோட ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னேன் இன்றைக்கி ரொம்ப அதிக நேரம் நம்ம பேசிட்டோம் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டிய நேரம் நம்ம நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒழுங்காக ஜெபிப்போம் கிராஸ் பண்ணணும் தப்பு தப்பு நம்ம கிராஸ் பண்ணணும் ஏன் இவங்களோடு கூட அனாசியமாக பேசுகிறோம் ஏன் இந்த வார்த்தையை நான் பேசுகிறேன் ஏன் இதை கொடுத்தேன் ஏன் அவங்க அது கொடுக்கணும் இது கொடுக்கணும் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி எதையுமே என் மா என் மனசில் என் ஆசைகளை என் இச்சைகளை நான் சிலுவில் அரைஞ்சா தான் நான் கிறிஸ்துவுக்கு சாயலாக மாற முடியும் காசு பண்ணணும் இன்னொன்று சொல்லவா தனி விறகை நீங்கள் எரிய வச்சு பாருங்க முடிஞ்சா எரிய வச்சு பாருங்க எரியாது இன்னொரு விறகையும் சேர்த்து வச்சா தான் என்னது எரியும் இன்னொரு விறகு சேர்த்து வச்சா தான் எரியும் எங்க ரெண்டு பேர் ஒன்னா கூடி ஆண்டோடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துறீங்களோ அங்க தான் அக்கினியாக ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார் என்று விசுவாசிக்கிற நல்ல கரங்களை தட்டி ஆமேன்னு சொல்லு நீங்க கைத்தட்ட வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம் ஆனா நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சேர்ந்து ஜெபிப்போம்னு சொல்றோங்க எத்தனை பேருக்கு ஒரு அம்மா கை தூக்கிடும் சார் ரொம்ப வெக்கமாக இருக்கு உட்கார் அவங்களும் பாவம் கஷ்டப்படுத்துறாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டீ குடிப்போம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல போண்டா நல்லாயிருக்கும் அங்கே சுட சுட வடை போடுவான் அங்கே போனால் அந்த பரோட்டா சூப்பராக இருக்கும் வடையா அதுக்கெல்லாம் நண்பர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஜெபிக்கிற உன்னுடைய நண்பன் எங்கே ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் தானே அக்கினி வரும் அந்த ஒன்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிற இன்னொரு ஆள் எங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ன ஆரம்ப நாட்கள் சரி இன்னைக்கும் சரி என்னோடு கூட வருகிறவர்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிப்பாங்க நானும் சுவாமிநாதன் எவ்வளவு ஜெபிச்சிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியாது சுவாமிநாதனோட நண்பர் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு ஜெபிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியாது டேக்கப் பண்ணுகிறோம் நானும் எவ்வளவு ஜெபிச்சிருக்கிறோம் தெரியாது தனிப்பட்ட விட்டுட்டில் என்னோட ஊழியக்காரங்களோடு கூட நான் தங்குவேன் அதிக ஆலையில் எழுதிருப்பேன் யார் எழுந்திருப்பான்னு பார்க்கணும் நான் ஜமான் ஆரம்பிப்பேன் அவங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கிறது ஏன் எங்கே போனாலும் கத்தர் என்னுடைய காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுகிற வட இந்தியாவில் போய் ஒரு கொடி பிடிச்சி கத்தருடைய மகிமையை சொல்லக்கூடிய அளவில் வருதுனா சேர்ந்து சேர்ந்து ஜெபித்ததுனால தான் எனக்கு கோடி கோடி வெற்றியை கட்ட தருகிறார் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க ஆமேன்னு சொல்லுங்க அங்கே அக்கினி இருக்கணும் உனக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி இன்னொருத்தரை பற்றி பிடிக்கணும் மனுஷிய பார்க்கும்போது அவள்கிட்ட கேட்டது என்ன அம்மா தண்ணி கொஞ்சம் கொடு கொடுக்க வந்தா ஆனால் கொஞ்சம் அப்பமும் கொடு அப்போ அவள் சொன்னா என்கிட்ட அப்பம் என்ன பண்ணலை இல்லை என்கிட்ட கொஞ்சம் மாவு இருக்கு கொஞ்சம் என்ன இருக்கு ஆனால் என்ன இல்லை இதோட இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு செத்து போகிறதுக்கு முழுசுமாக முடிக்கிறதுக்கு கதையை முடிக்கிறதுக்கு கடைசியில் இருக்கு இருக்கு 
ஆனால் இல்லை ஆனால் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இதே நான் திரும்பி திரும்பி பேசினா எளிய கதை எங்களுக்கு தெரியாதானு ரைட் என் கேள்வி என்னென்னா இவன் கேட்டது அப்பவும் கேட்டான் அவன் சொன்னது என்கிட்ட ஒரு அடையும் இல்லைன்றா அப்பத்துக்கும் அடைக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா அப்போ ஒரு கோதுமைனா கோதுமையில் தான் செஞ்சது அதை வந்து ஒரு பானையில் சூடாக்கி அதில் எண்ணெயோ அது உப்போ எதுவுமே போட மாட்டாங்க அப்படியே சூடாக்கி சுடுவாங்க அது எதுக்கு அடையாளம்னா ஒரு ஊழியக்காரனை பார்த்து ஒரு திருக்கத்தரிசியை பார்த்து ஒரு கர்த்தருடைய மகிமையுள்ள ஒரு மனுஷன் வரும்போது பஸ்க ஆரம்பிக்குது புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை ஆரம்பிக்குது உன்னுடைய எகிப்தின் அடிமைத்தனம் நீங்குது எகிப்தினுடைய எல்லா விதமான வியாதி வேதனை எல்லாம் மாறுது அதன் அடையாளம் எகிப்திற்கு வர பண்ணின வியாதி ஒன்றையும் வர பண்ணே வர பண்ணே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தர் கொடுத்த உணவு அதை சாப்பிட்ட போது அந்த சரீரத்தில் அது பலன் இருந்ததுனால ஒருத்தனும் பலவீனப்படல அப்பம் அப்பத்தை கொடுக்கிறது கேட்குறான் அப்பத்தை கொடு அப்ப இல்லை ஆனால் என்ன இருக்குது அடை இருக்குது அடைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் நாள் தானியத்தெல்லாம் என்ன பண்ணணும் இது பருப்பு அடை செய்கிறீங்க அல்லது என்னது கீரை அடை செய்கிறீங்க வேறு என்ன அடை செய்கிறீங்க வெங்காயம் அடை செய்கிறீங்க என்னென்னலாம் அடை செய்ய முடியுமோ யோசிங்க அது ஊற வச்சு தானே பண்ணணும் அரைச்சி தானே பண்ணணும் அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து சேர்க்கணும் இந்த பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கலப்படம் பண்ணுறது ஆண்டவர் இல்லை நீ பியூராக இருக்கணும்னு விரும்புகிறார் கலப்படம் எங்கே இருக்கக்கூடாது வாயில் கலப்படம் இருக்கக்கூடாது கண்ணில் கலப்படம் இருக்கக்கூடாது மனசில் கலப்படம் இருக்கக்கூடாது குடும்ப உறவில் கலப்படம் இருக்கக்கூடாது கலப்படம் இருக்கிற இது என் மனைவினா இது என் மனைவி தான் இது என் தங்கச்சினா இது என் தங்கச்சி தான் தங்கச்சி தான் மச்சினி தான் அது என்னது மச்சினிச்சி தான் கலப்படம் இருக்கக்கூடாது பாவம் இருக்கக்கூடாது இவ அடஸ் கொண்டு வந்து தரேன்னா மாவு இருந்துச்சு சாப்பிட்டாங்க கலச கலைத்தில் எண்ணெய் இருந்துச்சு நல்லா சாப்பிட்டாங்க சாப்பாடு வாழ்க்கையில் உன் சந்தோஷத்தை விட நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறதை விட தேவன் நீ பரிசுத்தமாக இருக்கிறதை மட்டும் தான் விரும்புகிறார் அலையிலூயா இதெல்லாம் செகண்டரி ஏன் அதை சொல்றேன்னா ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்துல வாசிக்கும் போது அந்த வசனம் சொல்லுது ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுது அப்பொழுது அவள் எலியாவை நோக்கி தேவனுடைய மனுஷனே எனக்கும் உமக்கும் முதல்ல அவன் யாருன்னு தெரியாது உம்முடைய தேவன் சொன்னான் இப்ப நீ தேவனுடைய மனுஷன் சொல்றா உமக்கும் எனக்கும் என்ன நல்லா கவனிங்க ஏதாவது தப்பு நடந்துச்சு தப்பாக நினச்சா தப்பாக பழகினா அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல ஏன் நான் இது சொல்லணும் பைபிள் அதெல்லாம் எழுதலை அவள் பேர் என்ன ஊர் பிறகு ஆனால் அவள் பேர் என்ன மகன் பேர் என்ன எல்லாம் சொல்லலை ஆனால் அவள் கேட்குறா எனக்கும் உமக்கும் என்ன எனக்கும் உமக்கும் எதுவுமே இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திர மேலறையில் தான் தங்கியிருக்கிறாரு கீழறை கீழறை தான் இவங்க தங்கியிருக்கிறாங்க இவங்க சொந்தக்காரங்கெல்லாம் தங்கியிருக்கிறாங்க ஆனால் எனக்கும் உமக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது எந்த பாவமும் கிடையாது நான் உமக்கு எந்த துரோகமும் பண்ணதில்லை உம்ம நான் மனசால கூட நினைக்கல நல்லப்பா எந்த ஒரு தவறும் அந்த வீட்டிலே தங்கியிருந்த போதும் கிடைக்கல எனக்கும் உமக்கும் ரெண்டு பேருடைய பர்சனல் டாக் எனக்கும் உமக்கும் என்ன என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ணவும் என் குமாரனை சாக பண்ணவுமா என்னிடத்தில் வந்தீரண்டு அப்ப எங்கேயோ நடந்த அக்கிரமம் தான் இன்றைக்கி உன் பிள்ளை என்ன பண்ணிச்சு பலியாக்கிடுச்சு அப்படின்னு தனக்கு தெரியுது அக்கிரமக்காரர்கள் நோய் கொண்டு ஒடுங்கி போகிறார்கள் மரண பரியந்தம் அவர்களுக்கு நிம்மதி இல்லை ஒடுங்கி போகிறார் கவனிங்க ஏன் கத்தர் வந்து அந்த பிள்ளைய தொட்டார் பிள்ளைய தொட்டானா ஒரு பரிசுத்தவான் இருக்க சபைக்கு வரீங்க தெய்வனுடைய வார்த்தையை கேட்குறீங்க வசனத்தை படிக்கிறீங்க ஜெபிக்கிறீங்க ஒரு பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டத்தில் தேவன் உங்களுக்கு ஐக்கிய கொம்பனி கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் நீ உன் அக்கிரமத்தோடய வாழ்ந்துட்டு இருந்தால் அது எப்படி நீ செய்கிற அக்கிரமத்தோடு கூட அநியாயத்தோடைய வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தால் அதெல்லாம் சரின்னு சொல்கிற எப்படி எவ்வளோ நாள் ஆண்டவர் தாங்குவார் மூன்றரை வருஷம் கொடுத்தாரு மூன்றரை வருஷம் ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதத்தை பார்த்தாங்க அற்புதம் ஒரு மனிதனையோ ஒரு மனுஷியோ மாற்றாது வசனம் மட்டும் தான் ஒரு மனிதனை வாழ்க்கையை மாற்றும் எது நிரந்தரம் 
அற்புதமா நிரந்தரம் அந்நிய பாஷையா நிரந்தரம் சில அந்நிய பாஷை பேசுறதுனால பரலோகம் போயிடுவோம் நினைக்கிறீங்களா சிலர் குளிக்கு தொலைக்கி அப்படி நாடுறதுனால பரலோகம் போயிடுவோம் நினைக்கிறீங்களா நான் தப்புன்னு சொல்லல அந்நிய பாஷையை நான் தவறுன்னு சொல்லல ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டதே பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன ஆவியானவர் அவருக்கு வேற நேயமே கிடையாது அவரு நேயம் ஆரம்பிக்கும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் பிட்டடி தேற்ற வாழ்நாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் போது ஒரு அடைமொழி கொடுக்கிறார் சத்திய ஆவியாகிய தேற்ற வாழன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் வருதருடைய நோக்கம் ஏதோ ஒரு மாயையில விழுந்து கிடக்கல அப்படியே மயங்கி கிடக்கிறதுக்கு இல்லை பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு சபைக்கு எத்தனை வருஷம் வந்திருக்கிறேன் பரிசுத்தவான்களோடு கூட பழகி கொண்டிருக்கிறேன் வசனத்தை கேட்கிறேன் ஆனால் என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ணவுமா வண்டீர் அவன் பார்த்தானா பார்க்கல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவன் நினைக்கிறான் ஒரு பார்வையில் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு சிலர் என்ன ஒரு மேலே கோவப்பட்டு அண்ணா எப்போ பார்த்தாலும் கோவப்படுறாங்க திட்டுறாங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னு என்றைக்குங்க நான் கேட்டேன் இத்தனையோ வருஷமாக வரீங்களா உங்களை நான் நேருக்கு நேர் என்றைக்காக கேட்டேன் நான் எதாவது பேசியிருக்கிறேன் நான் இல்லை ஏன் அவங்களுக்கு மட்டும் சுருக்குதுந்து சத்தியத்தை தான் பேசுகிறேன் யாருக்கு சுருக்குன்னு இருக்குதோ அவங்க தான் சுருக்குன்னு போகுது கொஞ்சம் யோசிங்க உங்களையே மெயின் பண்ணி பேசுறது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனை பேசும்போது அவர் வரும்போது அவர் வரும்போது பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் தான் என்ன பண்ணுவார் கண்டித்து உணர்த்துவார் திருந்தல இப்ப மூச்சு இழுத்து இழுத்து அம்மா அம்மா ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியாம அவன் கண்ணுக்கு முன்னாடி அவன் செத்து விழுந்து தான் அவன் அக்கிரமத்தை நினைக்கிறான் அக்கிரமத்தை நினைக்கிறான் ஆனால் ஒரு பரிசுத்தவான் பரிசுத்தவான் தான் அவனை தூக்கி கொண்டு போய் தான் இருந்த பெட்டையில் போட்டு அவன் மேலே விழுந்து அழுது செபிட்டு அவனை உயிரோடு கொண்டு வந்து பார்க்கும்போது நீ இப்பொழுது தேவனுடைய மனுஷன் நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் நீ இப்பொழுது தீர்க்க தரிசு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒருவேளை மூன்றாவது காரியத்தை சொல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏன் மீதி இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏன் கூட கூடையான ஆசிர்வாதம் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன குறைவு இருக்குது உங்கள் அக்கிரமம் எங்கே இருக்குது அதனால தான் இந்த இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அந்த அக்கிரமத்தை நீங்கள் எடுத்து நான் உங்களை பாவம் செஞ்சிங்கன்னு சொல்லலை என் அக்கிரமத்தை நினைவு கூட வந்தீர் கிரமமாக செய்ய வேண்டியதை செய்யலை அஞ்சு மணிக்கு ஏந்திரிச்சு ஜெபிச்சது ஆரம்பத்தில் எனக்கு அதை செய்யலை ஆராதனைனா எல்லாரும் குடும்பமாக ஓடி வந்தது உண்மை ஆனால் இந்த பிள்ளையே ரசி பிள்ளை நடத்தலை இன்னைக்கு நிறைய பேர் கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கிறாங்கம்மா செல்லம்மா பிள்ளை படிக்கிறேன்றோம் அவனுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அவனுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் அவனுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் அனுப்புனதெல்லாம் இன்னைக்கு எங்கேயோ போகுது தேசத்தில் அக்கிரமம் ஏதோ ஒரு காதல் வயப்பட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்காக உயிரை கொடுக்கிற பிள்ளைகள் ஏராளம் ஆயிட்டாங்க வெறி பிடிச்ச நாய் மாறி அலைகிற ஒரு கூட்டம் தேசத்தில் எலும்பிடிச்சு சாப்பாடு <laughs> அக்கிரமத்தை <laughs> விடுங்க <laughs> அற்புதம் நடக்கும் இருந்து நிற்கலாமா அலை லூவியா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லாட் ஒரு அக்கிரமத்தை விடுங்க ஆண்டவர் அதிசயங்களை செய்வார் அலை லூவியா அக்கிரமத்தை நினைவு குறவா இதை செய்தீர் எங்கேயோ உங்கள் வீட்டில் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல தம்பி நீ அழுதுட்டு இருக்கிற 
என் சகோதரனை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீ இழந்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு மகளை என் அன்பு சகோதரியே நீ எங்கேயோ இழந்து கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கிற அதுக்கு அந்த மனுஷன் காரணம் இந்த மனுஷன் காரணம்னு அன்னைக்கு என் அக்கிரமத்தை நினைவு குறவா பண்ணினேர் என்று ஒரு இடத்துல பெரிய அற்புதம் நடக்குது ஒரு இடத்துல சின்ன அற்புதம் நடக்குது ஒன்ன கொடுத்த இன்னொன்று கொடுக்கல ஒன்ன கொடுத்த இன்னொன்று கொடுக்கல நீ கத்தரை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற வானத்திலிருந்து ஏதாவது அற்புதம் நடந்தா நம்பலான்னு நினைக்கிற அண்ணனுக்கு உன்னை நடத்துறது கத்தருடைய அற்புதம் தான் அண்ணனுக்கும் தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிச்சுதான் கொரோனா நாட்கள்ல கூட கத்தல உன்னை பட்டினி போடல எல்லாரையும் நான் விசாரிச்சேன் எல்லாரையும் நான் விசாரிச்சேன் அவங்க எல்லாரும் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஆனா எப்பயும் போல நாங்க நல்லா தான் இருக்கிறோம் ஒரு நாள் கத்தரங்களை பட்டினி போடல கத்தர உன்னை ஆசீர்வதிச்சு இன்னைக்கு கூட கூட என் ஆசீர்வாதத்தோட நீ போகணும்னு விரும்புறாரு பழைய ஏற்பாட்டுல மண்ணா கெட்டு போச்சு ஆனா கத்தர் கொடுக்கற ஆசீர்வாதம் ஒரு நாள் கெட்டு போகாது ஒரு புதிய வாழ்க்கைய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நன்மையான வாழ்க்கையை கத்தர் கொடுக்க உன் நடுவில் இருக்கிறாரு நல்ல கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமான தேசத்துல கொண்டு போய் சேர்க்க நான் இறங்கினேன் என்று சொன்ன அதே ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களோடு கூட இறங்கி வந்து அற்புதங்களை செய்யும்படி உங்களை அதிசயங்களை நடத்தும்படி கூட கூட ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார் சங்க சந்தேகத்தை விடு அபி விசுவாசத்தை விடு கத்தர் மேல விசுவாசத்தை வை எல்லாத்தை விட இன்னைக்கு ஆவியானோடு பற்றி அறிகிற வாழ்க்கை சமையோடு இணைந்த வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய மனுஷனோடு தேவ ஊடிய கண்ணோடு உறவு சிலுவையின் அடையாளம் ஆசை அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறேன் நல்ல மனசை திறந்து செவிங்க நான் உங்களை செவிக்க சொல்ல மாட்டேன் அடவரை என் நான் செய்கிற அக்கிரமம் எட்டுவானாலும் எடுத்து போட்டு எனக்கு ஆண்டவரை ஒரு மனம் திரும்புதல தருவீங்களா அடவரை இன்னைக்கு நான் மாறணும் இன்னைக்கு நான் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் அண்டவரை அன்னைக்கு வாசித்தது போலவே சகரையா எட்டு பன்னெண்டு சகரையா எட்டு பன்னெண்டு சொன்னது போலவே விதைப்பு சமாதானம் உள்ளதா இருக்கணும் திராட்சை தடி தன் கனியை தரணும் பூமி தன் பலனை தரணும் வானம் தன் பணியை தரும் அதுவரை இன்னும் கொஞ்சம் ஜனங்கள் மீதியா இருக்கிறார் அவர்கள் சுதந்திரிக்க கட்டளிடுவே என்று சொன்னே ஒரு தெய்வீக சுகத்தை கட்டளிடுவீராக அற்புதத்தை <laughs> ஆசிர்வதிக்கிறதற்காக